για τους περισσότερους ένα ωραίο μέρος σημαίνει ένα τόπο με πολύ όμορφο θέαμα μέσα στη φύση κάτι που δεν έχει μολυνθεί από κανένα φυσικό ή πνευματικό κακό κάτι που γεμίζει την ψυχή με χαρά και ειρήνη Εγώ είμαι ρουμανικής καταγωγής και ήρθα στην Ελλάδα πριν από πολλά χρόνια Θέλω να περιγράψω εδώ αυτό που το θεωρώ να είναι το πιο ωραίο μέρος της Ελλάδος Πηγαίνοντα από την Αθήνα προς τη Λαμία μέσω εθνικής οδό πριν την πόλη Θήβα υπάρχει ένα χωριό το οποίο ονομάζεται Ήπατο. Αυτό το χωριό βρίσκεται στις πρόποδες ενός υψηλού βουνού. Βγαίνοντα από το χωριό τελειώνει το άσφαλτο και αρχίζει μια ανηφόρα περίπου 5 χιλιόμετρων η οποία τελειώνει στις θύρες της Ιεράς Μονής Σαγματάς. Είναι ένα πολύ παλαιό μοναστήρι περίπου χιλίων ετών όπου ασχητεύουν προς το παρόν μόνο δύο ιερομόναχοι ο ηγούμενος πατήρ Νεκτάρος και ο πατήρ Παΐσιος. Ο πατήρ Νεκτάρος είναι εκείνος ο οποίος έκανε γνωστό στο ελλαδικό χώρο το μεγάλο και σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας του Χριστού, το Ρώσο Επιστήμονα και Χειρουργό Λουκά, Αρχιεπίσκοπο Συμφεροπόλος της Κρυμαίας. Εδώ που μένω και εγώ στην πόλη της Βέρειας, όπως είναι γνωστό, χτίζεται στα πλαίσια της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβράς, ο πρώτος ναός στο κόσμο αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά. Όταν μαζί με τη σύζυγό μου πήγαμε για πρώτη φορά στην Ιερά Μονή Σαγματά, μας εντυπωσίασαν πάρα πολύ δύο πράγματα. Αφενός το θέαμα που μπορεί να το δει ο προσκυνητής από την κορυφή που βρίσκεται το μοναστήρι, αφετέρου ο θησαυρό που το έχει μέσα του ο ναός της Ιεράς Μονής. Μέσα σε ένα ντουλάπι υπάρχουν Αγία Λείψανα περίπου 200 Αγίων από το 1ο μέχρι το 20ο αιώνα του Χριστιανισμού. Μόλις ανοίγεται η πόρτα αυτού του θησαυρού, γεμίζεται ο τόπος με την ευωδία των Αγίων Λιψάν, ενώ η ψυχή πετάει από χαρά και ευτυχία. Γι' αυτό είναι τουλάχιστον για μένα αυτό το μέρος το ωραιότατο της Ελλάδος, διότι προσφέρει στη ψυχή του ανθρώπου πάρα πολλέ χαρές και ευλογίες. Έχει κοντά στον ουρανό, στη γειτονιά των Αγίων, στο αγιασμένο από τόσε νηστείες και πνευματικές ασκήσεις τόπο, ο άνθρωπος παρακινείται να βάλει την καλή αρχή για τη σωτηρία της ψυχής του. Περισσότερα, σε ένα ξεχωριστό παρεκκλήσι της Ιεράς Μουνής, αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά, ο καθένας μπορεί να προσκυνήσει τα Άγια Λείψανά του, αλλά και να δει πάρα πολλέ ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες από την ζωή και το έργο του Αγίου. Ήταν ένας άνθρωπος, ο μεγαλύτερο χειρουργό του 20ου αιώνα, ένα περίφημο καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίο αγαπούσε απεριόριστα το Θεό και το συνάνθρωπο του. Πάντα έκανε το σημείο του τιμίου σταυρού επάνω στο μέρο που θα έκανε την επέμβαση, πάντα προσευχόταν για τον ασθενή πριν να τον χειρουργήσει και δέχτηκε για την αγάπη του Χριστού να εξοριστεί για 11 χρόνια σε πολλά μέρη τη Ρωσία και τη Σιβηρία. Είναι ο Άγιος ο οποίος τον θεράπευσε τον γαμπρό μου από καρκίνο στο στομάχι, δίνοντας του ζωή και πίστη στον Θεό. Για όλα αυτά και πολλά άλλα, θεωρήθηκα ότι δεν θα μπορούσα να πω τίποτε άλλο πιο όμορφο για την Ελλάδα, ο τόπο που γεννά αλλά και φιλοξενεί πολλούς Αγίους. Όποιος έχει την ευκαιρία να ανέβει σε εκείνο το βουνό, χρειάζεται μόνο ένα απλό αυτοκίνητο για να φτάσει εκεί, και θα βρει κάτι που δεν θα το ξεχάσει ποτέ την απόδειξη ότι η ζωή του καθενός είναι μόνο και μόνο μια συνεχής προετοιμασία για την ατελείωτη ενθεό ζωή. Ο πατήρ Στάικου Κυπρινός, διδάκτορ θεολογίας.